kuna kitu nilikuwa namaliza ku, kuangalia kuhusiana na kuna movie nilikuwa naimalizia kwenye Swahili Flix. Usishia kusikia kuhusu Swahili Flix. Mm. Eh, kuna kazi yako yote iko mule. Sijui. <laughs> Kwani unasema sijui? Sijui wa ni ni shoot nini wakapeleka huko? Eh. Bimwenda. Oh. Nimefurahi kwanza kukuona hapa siku hii leo. Nashukuru sana. Karibu sana. Mimi nimefurahi kukuona. Ah, nime Na nakupa ongeza. Asante sana. Nimekaa nikajisuta nafsi katika miaka yangu yote karibu kumi au kumi na kwenye industry alafu hatujawahi kufanya interview hata siku moja. Tuliwahi kufanya umesahau. Eh. Nini nimefanya umesahau? Tuliwahi kufanya. Tuliwahi kufanya. Hapana. Kama tukuja kunyoje kuna kipindi. Hapana. Nafikiri nilikuoje lakini nilikuwa ni juu juu sio deep kabisa. Take one. Take one. Eh? Mm basi nafikiri labda ile mara ya pili tulikuwa na mzee Chiru alitoka kuna mimi ndio kaingia na okay lakini zilikuwa ni interview ndogo ndogo mm. basi leo mimi nataka nikujue zaidi haya nijue tu <laughs> sijui kani jua kani maliza kabisa <laughs> anyways karibu sana uh, hii ni exclusive siku hii leo niko na Bimwenda unaangalia za Maradi TV endelea kusubscribe channel yetu mimi naitwa za Maradi Mketema na kuna vitu vingi vingi sana ambavyo utapata kuvijua kutoka kwa Bimwenda siku hii leo karibu sana ambavyo nimekwambia siku hii leo niko na mmoja kati ya watu ambao naweza nikasema ni wakongwe kwenye industry ya filamu Tanzania alianzia kwenye maigizo lakini mpaka sasa tukaje tukamwona kwenye filamu na sasa ukiangalia soko letu jinsi linavyoenda ni kama amerudi tena kwenye tamthilia kama ambavyo ilikuwa mwanzo kupitia huba anaonekana uh, channel 160 DSTV Maisha Magic bongo na jina kamili atatuambia yeye lakini watu wengi sana wanamfahamu kupitia karakta yake ya uchawi uchawi ndio karakta ambayo imemtambulisha sana kwenye industry ya filamu Tanzania japo anacheza karakta kama mama mkwe fulani mkuda mama mkuda na karakta nyingine nyingi sana kabla sijaenda mbali uh, kutaka kujua vitu vingine vingi kutoka kwako hii karakta yako ya kuigiza kama mchawi au kuigiza mtu ambaye ni kama una roho fulani hivi mbaya mbaya haikuletei tatizo lolote katika maisha ya kawaida <laughs> na una umisha zoea mwanzo ni pale nilikuwa napigwa nilikula kichapo za maradi mmm ezizo tuko kaole mmm tuko kuna igizo fulani na ilikuwa kama tamthilia maana ilichukua kama miaka miwili hivi mmm hujafa hujaumbika mko wangu alikuwa kemi mm. tulikuwa na vitoto viwili tizo na nuni mmm sasa yule wa kike nilikuwa nataka nimfundishe nini uchawi mmm basi bwana chakula nikawa nakibadilisha kinakuwa majani akiangalia yeye ni ubwabwa watu wakiangalia wana, watizamaji wanaona ni majani mmm nambadilisha mtoto anakuwa paka mmm yani kiliwashika watu wengi lakini naona sana sana kili kilivyo wagusa watu mm. ni wale wenye kazi zao mm. maana ndio walikuwa wanachukia mm. mm. sasa wewe kama sio mwizi ukishikwa mfukoni utaelewa kwamba naibiwa si hapana mm. mwizi akishikwa tu au akiguswa tu anaelewa naibiwa maana sina yeye amezoea kuiba mm. mm. yose kwamba ulipigwa ilikuwaje ah waga wananipiga tu nakimbia wengine wananisaidia mm. niliwahi kupigwa pale marapa apigwa kali yako. Mm. Yaani mtu anaanzaje kukufa? Yaani anaamua tu naingilia kazi za watu anapiga ni basi. Eh. Yeah. Kaja saba saba pia tu kwa na kadada. Tulienda tu tukiwa na bahati pia. Mm. Mama mmoja akatoka huko akaniza bwa kibao pa. Mm. Cha akili kibao kile. Mm. Mm. kilikuwa kimeshiba. Mm. Maana nilizunguka nikajisikia vipi watu wakaja wakamshika nini anaingilia kazi sio mzuri huyo mama mchawi sio nini 
Sasa na mimi nikawa na sichukulii maana ni sana maana ndio kazi ambayo nimeipenda. Mm. Nilikuwa naona ni jambo la kawaida huyu hajaelewa. Mm. Haujawe mm. kurudisha au kupigana. Wala usijawe kuwarudishia wala kufanya nini. Mm. Lakini waga naumia nafsi yangu wengi naumia sana. Mm. Hii kazi mimi naifanya kutafuta riziki tu lakini mm. huko siko. Mm. Nadhani ingekuwa niko za maradi nisingekuwa naitendea haki. Mm. Mm. Kwa nini usingekuwa naitendea? Ah sasa sinaelewa na mimi usiku ndio naruka vile. Mm. Kwa nini wacha wenzangu si naoga nasikia wana vyama nisingekuwa nimebutuliwa. Mm. Kwa nini natoa siri za kilingeni? Mm. <laughs> Umezungumzia kuhusiana na kutafuta riziki kwamba ndio kazi ambayo unaifanya. Mm. Kwa upande huo sanaa imekufaidishaje mpaka leo hii ambapo tunamuona bimwenda barabarani? Namshukuru Mungu kwa kweli. Mm. Alichokinipa sio kidogo ni kikubwa. Mm. Eh, nimejenga nyumbani nimejenga na hapa pia nimejenga alhamdulillah na mshukuru Mungu kupitia kazi ya sanaa hiyo hiyo mm. na nilisomesha na nilisomesha watoto yatima wengine wamemaliza na mpaka sasa hivi wengine wanafanya kazi kwa hiyo hiyo kazi na umejenga mwaka gani nilianza 2014 mm. mm mesha makajana iko kivule huko cha kenge ndio nyumba ni kwangu lazima kabisa na okay, kwa ulijenga kwa miaka minne sio hela ya kupata ukipata unadunduliza una dunduli sio ya hapo kwa hapo unajenga jumatatu alhamisi mesha mm. mm. na okay na nyumba ni wapi ambapo umejenga musoma musoma umekusahau kwa bibi <laughs> Na okay, uh, natamani kujua kwa upande wako bimwenda ana watoto kama ana watoto wangapi ana mume au maisha yakoje? Ndio. Nilikuwa na mume ni zanaye watoto watatu tukaachana nikaja akaolewa na mume. Mwingine sikwahi kuzaa naye lakini alifariki mwaka 2012. Na okay. Mm. Sawa sawa. Na huyu ambaye ameachana bado yupo. Eh yupo. Mm na maisha yake na mimi na maisha yangu. Kwa hiyo una watoto watatu. Ina watoto na wajukuu na vijukuu maana mjukuu wangu ana watoto. Na okay. Na namshukuru pia Mungu. Na watoto wako wa kiume wa kike? Wa kiume ya wawili, wa kike ndio alikuwa mmoja na mwingine naye mdogo. Na okay. Mm. Na vipi kuhusiana na sanaa yako na wao? Wanaisupport au kuna mtoto wote? Mwanzo ni walikataa. Mm. mm. Maana elimu si ilikuwa haijaingia kipindi kile tunaanza. Hata mme wangu pia malimu alikuwa anamwambia unamwachia mwanamke anaenda huko atapata wanaume siyo nini. Sasa mimi alikuja kuna akawa ananieleza lakini hii kazi niliipenda tangu. Nadhani nilikuwa kwenye damu. Nilikuwa simsikilizi. Mm. tunaendelea. Ah, uh, bimwenda nilikuwa nakuuliza kuhusiana na family. Mwanzo ilikuwa inachukuliaje kazi yako wewe binafsi? Mwanzo kwa kweli hawakukubaliana na mimi. Mm. Mm. Na mimi ningewasikiliza kwa kweli singekuwa nimefika hapa. Wengi walikuwa wananisupport, wachache walikuwa wananisupport na wengi walikuwa wana wanafanya kama kulikemea kama nimeingia sehemu ya wahuni. Eh. Yeah ana unajua wa kipindi hicho ilikuwa 98 Tanzania ilikuwa haijaamka na mambo ya TV TV ya mmm so alikuwa ananiona kama bibi fulani wa ajabu sijui hata mimi nilikuwa siwaelewi kwa kweli mm. lakini kama Mungu kakuandikia nikakuandikia mm. na mimi nikasema si mtoacha mpaka nione mwisho wake ni nini lakini sasa hivi Mungu amenijalia nimeona matunda sana Mm. na ugumu wake uh, ulikuwa zaidi ni kwa watoto au hata mume hata mume no. yani tuseme nani jamii ambayo ilikuwa inanizunguka wote walikuwa wengi walikuwa hakubaliana na, na kazi yangu yeye 
na ilikuwa ikifikia kipindi labda kika wanaangalia sasa kwenye maigizo ndio labda inzizo e, wanasema naona sasa mm. anaigiza kichao ile hompa inawezekana kweli yani mpaka hata ndugu anasema mimi mchawi mm. lakini watu hawajui tu wangekuwa na mtafuta muandika script na direct kwanza wasingekuwa naanza kunipigwa niulize nani anataka kuandikia gaya maneno ningekuwa naonesha wenyewe ndio wangekuwa napata kipigo maana wao ndio wachawi mimi sio mchawi mimi ni mchawi wa vitendo sio wa vitendo wa kuigiza eh ni wa kuigiza tu na kufuata yale maandishi ambayo nimeandikiwa kwenye script ndio nafuata mm. wangekuwa nawafuata ambao wako nyuma ya kamera lakini mimi wananionea bure siku ya kwanza ambayo unapewa script ya kwanza na ikawa inakutaka uingize katika namna ile wewe mwenyewe ulipokeaje ulikuwa ni tayari mm. unajua zama kitu kikwewa kwenye damu Sile ukambo utakiona mimi si, si kuchukulia kwamba kitakuwa kibaya au kingekuwa kizuri au vipi. Mimi niliona nicheze tu kwa sababu labda mbona za kizungu zinaonekana za Kihindi zinaonekana. Nasema na mimi ngoja nijaribu nione itakuwaaje. Hmm. Na mtu sana sana mbali kwa ananiandikia tu hiyo kwa kaole script alikuwa huyu msabazi. Hmm. Kipindi hicho nasoma Bagamoyo chuoni. Okay. Kwa tukishuti tu siku ya Jumatano nilikuwa natoka Bagamoyo na kuja kunisimamia script zangu. Yeye ndiye alikuwa ananiandikia script. Tuseme yeye huyo Musa ndio angemtafuta sasa kwa ana mbonda mama. Niko <laughs> mimi. Historia yako ikoje Bimwenda? Ulizaliwa wapi? Ume... Mimi kwanza jina langu naitwa Fatuma Makongoro. Matutu nilizaliwa Msoma wilaya ya Bunda Katanya Musu. Ni ndani ya familia ya chifu marehemu Makongo. Kwa mama ni mtoto wa tatu mimi. Nimesoma shule ya Ikizu. Paka la 4, la 5 na la 6 na 7 akaja kumalizia hapa Kinondo ni Dar es Salaam. Mhm. Mm. Mm. Baada ya hapo baada ya kutena ndio ipo tena. Kaolewa kaza. Mhm. Mm. Na mpaka leo. Yeye anaitwa Bibi. Mm. Na kwenye sana uliingia mwaka 98. 98. Hiyo ni kama kama kikundi. Sema tu mm. tangu utoto wangu, yani hata shuleni nilikuwa mambo ya sana sana nilikuwa nayapenda sana. Mm. Nilikuwa mwanariadha. Nilikuwa mchezaji wa mpira. Nilikuwa muigizaji si unajua shuleni mnaigiza kitu na mimi basi nilikuwa napenda vitu kama hivyo. Sasa mm. mambo ya TV, TV yalivyoanza kutokea na sinema zile nilikuwa naziona kwenye majumba ya sinema nasema da. Na mimi kwa sababu siku kweli naweza kukaa. Watu wamekusanyika kama si tulivyoingia jumba la sinema. Zamani nilikuwa majumba ya sinema. Mm. Wananiangalia mimi. Yaani ndoto yangu kweli imetimia na mshukuru Mungu. Mm. Mm. Ilo wazo likuepo kichwani mwangu tangu mtoto wangu na usiana wangu mpaka Okay. Paka leo. Mm -hmm. Tukiangalia mwaka 98 mpaka mwaka huu ni 2019 na ngefu 2020. Ni kama miaka 21 tayari imeshapita mm -hmm. au tunaweza tukasema tunaingia kwenye mwaka wa 22 tangu kuanza sana yako mm -hmm. wewe ile ya serious ya kuanza kuonekana. Na nikakuuliza katika mafanikio yako ukasema mafanikio moja hapo ni kujenga na kusaidia umeweza kujenga ambao ulianza mwaka 2014 na kusomesha watu. Hapa Dar es Salaam 2018 lakini mm -hmm. nyumbani ilianza katika mwaka 2010 na dhani kitu kama hiyo 2010 mm. ilikuwa hapa katikati uh, ndani ya miaka 10 labda iliyopita ya sanaa ilishindikana na ukaja kuanza mwaka 2014 changamoto ndio nilikuwa nasomesha nilikuwa na mayatima nilikuwa na watoto wa mdogo wangu wa kiume alifariki akaniachia mimi mm. nilikuwa na watoto wa mwanangu mm. mm. filamu kama filamu tunaona zinayumba kwa sasa na soko la filamu kama limeshuka kwa namna moja ama nyingine wewe ukiwa kama mmoja kati ya wadau au mmoja kati ya waigizaji wa kongo nadhani sababu ni nini Zama tu ya wazi kwa kweli unajua tamthilia hata hizi sinema za watu wenzetu zimekuwa ni nyingi sana hmm. Naona mtu anashindwa kwenda kali ya koko kutafuta CD akafungua chali ni fulani akaangalia tamthilia hmm. Naona labda hiyo ndio ime sinema za nje zimekuja kuvunja soko la Tanzania la filamu naona Mana mtu simu pia naifungulia na angalia mwanzo mpaka mwisho. Mm. Kwenye TV pia wakiwa TV ya na TV yake nyumbani anaangalia mwanzo tena kwa masaa na marudio pia. 
Okay. Yanarudiwa wiki nzima basi mtu hahangai kwenda kali ya kwa tena kwenda kutafuta CD. Mm. Na kitu kama hicho ndio kimefanya hivi. Mm. Okay. Tusisingizie wao wengine wasema kanumba ameenda na sanaa sijuni ni hapa. Mm. Nitamthilia ndio zimekuja kuikata makali. Lakini nchi za wenzetu tunaona kuna tamthilia na bado filamu zinaendelea. Sasa wale wameendelea. Kwa hiyo sisi tatizo ni nini? Unahisi kitu gani kikirekebishwa vya mtu anaweza kwenda sasa? Na utendea kazi hamna sasa. Steps ndio walikuwa nasambaza. Walivyoona mambo yameharibika wakajitoa. Mafika gani sasa? Mtanzania gani ambaye uh, yuko pale naye akashika hatamu? Mm. Basi hata wangekazania kitu kama hiyo au waziri wetu wa sanaa angetafuta uvumbuzi nadhani hata sisi Tanzania tumekuwa tunajivunia vitu vyetu yeah, kuliko vitu vya nje mm. mm. like maana mtambo ungekuepo unatengeneza CD mitambo ipo labda ma, watu wapo ambao wanatengeneza filamu kama hivi watu walivyoanza sisi tunaanza huba tunafanya mm. ni yetu sisi maana waigizaji wachezaji wote ni wa Tanzania. Mm. Asa kitu kama hicho kingekuwa labda ni ni muendelezo lakini sasa unakuta vitu kama hivi vinakuwa vya mpito. Eh, vitendea kazi tunalalamika sana. Yaani tungekuwa na uwezo hizi filamu hizi na nitamthilia za nje zikawa na na kikomo chake na dhana sisi tungeibu. Vizazi vyenu vingekuja kufaidi. Mm. Mm. Nimeshuhudia kitu kimoja uh, kama ulivyosema vizazi vitakuja kufaidi. Kwenye hiyo statement nimekumbuka kitu kimoja hata sasa hivi ukiangalia nyinyi ni watu ambao mlianza na Isa na mm. yani moja kati ya watu ambao walianza nayo kwa namna moja ama nyingine. Mm. Lakini tunaona mara nyingi matunda yale yanayoonekana sana yanakuja kwa hivi vizazi. Siwezi kusema vipya lakini kwa hawa wasichana wanaonekana zaidi au wavulana ambao wanaonekana zaidi. Uh, unahisi tatizo liko wapi vipi kwenye upande wa malipo mfano labda juzi wakati tupo hata kwenye msiba unaona kabisa watu wengi wanakuwa wana concentrate na hawa wasichana wavulana au vizazi vipya lakini wanakuwa wanawaacha kidogo pembeni wasanii wa zamani kwako wewe kimalipo pia kwenye kazi pia huwa hivyo au unapewa thamani ambayo mnastahili kimalipo inategemea za maradi. Mm. Na mtu mwenyewe mwajiri wako atakavyo kwa ajili. Mm. Sasa unajua na sisi wasanii kitu ambacho mtu unaweza uka, ukaenda za maradi umeniita una filamu yako ni na shida kama hivyo wengine tunasomesha. Eh? Una shida chakula nyumbani labda una mgonjwa kama sisi watu wazima, si ndio? Yaani una hiari hata kama mtu atakwambia nakupa laki moja. Ukiipigia mahesabu ile laki moja itakusaidia itakunyanyua kutoka A kwenda B. Mm. Lakini sio kusema eti kwamba atakupa hela baadaye kaja ukanunua hata betri ya redio ukasema kumbukumbu kumbu yako si rahisi. Mm. Mm. Okay. Mm. Kwa unahisi tatizo liko wapi? Au nini kifanyike ili na kila mtu apate stahili ile ambayo anatakiwa kwa sababu sura zenu zimeonekana sana majina yenu ni makubwa hakimiliki mmm mm. tungekuwa na hakimiliki kama mtu labda anatunga stori yake ikawa ni ya kwake yeye mwenyewe hata kama mtu anaenda anaenda kuiuza sehemu lakini inabaki mikononi mwake anakuwa na ifaidi kuliko mtu anauza stori yake hakimiliki yake yote inaenda huko kwa mwajiri wake na nini inapotea unakuwa upati faida unamnufaisha mtu mwingine. Unakaa tu unakuwa star wa kwa vidole. Yule pale kapita huyo huyo. Mm. Basi ndio hivyo tutaishia hivyo lakini huku tunakokwenda au vizazi vyenu nadhani vitakuwa vimeshapanuka. Mm. Na kupata upeo au na kupata kwa nini au tufanye nini tuanzie wapi. Si, si tunasafisha njia tu. Kutoa mm. umande njiani watapita. Mm leo nikimtaka bimwenda kwenye filamu yangu mm. chini ya kiasi gani hachezi Sasa si ndio nimekwambia nitakuwa na matatizo watu kinipa shilingi 50 hewani mm. lakini sio hivyo mm. mm. wewe unaenda kupata pesa nyingi 
Mimi unanipa shilingi 50. Haitanisaidia chochote. Mm. Sana sana itaishia kwa mangi au kwa mpemba kwenda kulipa madeni ambayo nilikuwa hapa pale dukani. Mm. Mm. Kwa hiyo lakini ukini, eh, ukinipa kitu ambacho au chama chetu kingekuwa na msimamo kwamba msanii akienda kucheza kuanzia sini fulani paka fulani kiwango ndio hiki. Mm. Nadhani wengi wangefaidi. Na okay. Mm. Ungesimamia tukao na mkataba kabisa huu. Mm. Lakini wengine pia unaweza mkaenda kama wasanii watatu wewe ukakwambia naomba laki milioni moja huyu akaja akasema umpe milioni moja yani nipe mbili laki tatu nitakufanyia kazi. Kwa hiyo unajikuta hamna no. msimamo. Na hatuna msimamo. Alafu sisi wenyewe wasanii wenyewe kwa wenyewe ndio tunajiangusha. Mm. Mm. Kwa unajikuta yoyote ile unacheza. Eh unacheza. Mm. Ulirisha watoto wakimbilie chooni. Mm. <laughs> kiwango chako cha chini kabisa ambacho ushawahi kufanya kwa shida na unasema kabisa bila shida nisingechukua hela lakini nilifanya kwa sababu ya shida ilikuwa ni kiasi gani kipindi kile marehemu wangu alikuwa anaumwa mm. yani kuna kipindi walimwandikia dawa alikuwa anaumwa kisukari kwa mm. wiki anatumia shingi dawa ilikuwa ni shingi 2025 mm. yani kwa natamani hata nifanye sini nani filamu hata kwa shingi 2050 ninua hata kwa wiki hizi mm. mbili dawa za kumsaidia yule mzee Una, una, una kutu unaenda ufanya ili kusudi uokoe kitu fulani. Na ulisha fanya kwa shingabi kwa kipindiju. Eh, samara adu sinikumbusha mita kimbio. <laughs> Ulifanya kwa kisi. Kwa kutu nanyonyo tu ni basi. Wanajua, watiza maji wenyeo. Kama au, au walikuwa na niajiri, wala nita uko. Mm, Sio lazima uwataji, lakini... Si wataji, sinu naelewa, naelewa kwa mba na wafichia, sinu walikuwa na nipa hizo era. Kini? Mwachi. Kwa na fila mzima? Utafanya nini tulivyoanza? Si unatafuta jina. Sasa kama mtu anakuita anasema, "Bi mwenda na sini 20, nitakupa shilingi 100." Nyela ndogo sana. Umeona? Mm. Lakini unaona ubora uende. Mm. Eh? Mm. Yaani maana kwamba unachezea kila sini shilingi 10,000. Mm. Sio 10,000, 5,000. 5,000 haya mm. Utafanya nini? Mm. Nije niokoe ili behewa mbali nataka kuzama nilitoe nchi kapo. Okay. Utaenda. Sasa hivi naona uko kwenye uba na unafanya vizuri. Ulikuepo kaona unafanya vizuri. Si unafanya vizuri, si tunaona kwenye TV. Ah, mimi eh. Eh kwa uba naitwa Biskitu lakini huko naitwa Bi Mwendo. Eh. Mm. Eh kwenye au uliwaza kwenye kufanya vizuri vipi? Kimalipo. Ah. Mm. Labda wewe uchao. Mm. <laughs> <laughs> Nimeona kwenye uba unafanya vizuri na ume, una yani ni kitu ambacho ndio sasa hivi uko permanent vipi kuhusiana na soko la tamthili ya sasa compared na filamu kulinganisha na filamu ah sasa ile si ni muendelezo mm. na kwa alhamdulillah kwa kweli watoto wanaenda chooni na wewe kitu kitu ambacho unategemea nitakinunua nitafanya nini unapata mm. sasa sinaendelea kuliko hii sinema mm. kama filamu unaweza ukakata miezi sita hujaitu mm. lakini hii una uhakika hata kama nitaenda nitafanya nini lakini nitaenda mm. mtembea bure si mka Lewe kitokea kitu unapewa nafasi bimwenda ya kubadilisha kwenye industry nzima ya filamu. Ni nini ambacho ungeweza kukibadilisha wewe binafsi na ukasema huu mfumo ni mtoe au nifanye moja mbili tatu. Mhm, hiyo haiwezekani. <laughs>
Mm. Si unasema kwa jini kwa lacheza mpira sana. Mm. Hasa hata na utuuzima nao. Ulikuwa unacheza mpira gani? Netibu. Ah, okay. Na umeacha mwaka gani kucheza mpira? Mm. Sasa bado tuko shule huko. Mm. Sasa inakuwa jina inaanza leo. Sasa si vidonda vinakaa. Mm. Makubu ndio sasa inaanza kuonekana. Mm. Kisha zeka. Na okay, kuna siku uliwahi kuonekana uwanjani bi mwenda. Nafanya Kwenye mechi ya ya umeanza ya Yanga. Eh, nafanya nini? Eh. Uli wewe ni mshabiki wa timu gani? Natamani. Si Yanga umeshasema. Eh, sasa labda Yanga ilicheza na mwenzie. Wewe ni mshabiki wa timu gani? Si ni Yanga. Ah, wewe ni Yanga damu. Sana. Vipi hali yenu sasa hivi? Imekuwa Simpo kwenye migogoro wa migogoro gani wewe unajua wewe unajua eh sasa unaniingiza huko nimekuwa mwanamchezo sasa jamani si umeshasema wewe ni mshabiki wa timu mimi ni mshabiki migogoro ya yanga mimi sijui mimi wakishinda hewala washindwe hewala pia sasa mimi migogoro ya huko ndani siwendi ukawaulize wenyewe mimi nakuuliza wewe ukiwa kama mshabiki na maradi maana bi hindu tunamuonaga anaongelea sana simba na ni simba damu na wewe umeniambia wewe ni yanga Hasa kuna yule labda ni kiongozi wa Simba unajua aje? Ah sio kiongozi ni mwanachama. Eh na mimi mwanachama vitu vingine unajua hata mko shuleni wanaandika yeye wewe unaona ni bi. Mm. Eh. Kwa wewe ni mshabiki wa kawaida sio mshabiki. Si sio okay. Niulize mambo ya sana. Sana yenyewe umesema hutaki kuongelea. Sasa mambo ya mpira yule. Basata umesema hizo ni shughuli za Basata. Amesema nani? Wewe hapo. Eh, wasemaji wakubwa ni Basata. Wewe kama wewe ni kitu gani ambacho unatamani kibadilike ili nyinyi muweze kufaidika na kazi zenu? Unajua kitu ambacho mimi nataka kibadilike ni watu kuwapa ile mwanzo nilisema ni nimesha sana. Ah, mimi nataka kusema wewe hakimiliki hatimiliki mm. unajua tumeshaona wasanii wetu wengi ambao wamepoteza maisha lakini hawana mbele wala nyuma mm. hasa mababu zetu mababa zetu wakina marimu kipara mm. angekuwa na hatimiliki kuanzia yuko redio mimi kwa shule angekuwa mbali angekuwa yuko mbali sana wakina mzee pwangu wakina mama mbiliki wakina mzee nadiripu wakina Marem Jongo wakina Nyakomba wanaishia kuwa ma MC msanii mkubwa yule yanadhani hata madem mama yako pia alimsikia ali kwenye redio lakini mpaka sasa aliku, lakini amekufa ana chochote kwa ajili ya hakimiliki hmm. lakini watu wangekuwa na hakimiliki wanategemea kwamba hiki ni changu mwenyewe ndio kinayanyua watu hmm. tungekuwa master sasa hivi wengine tuna ma helicopter wengine tuna viwanja vya mpira wengine tunafanya nini kama wenzetu Alafu hii sanaa kama hii sanaa yetu ya sanaa tumekuja kuibukia ukubwani tu. Ndio maana nasema si tunafagia. Watoto wenu ndio watakuja kunufaika. Mm. Lakini wengine wenzetu wale tangu enzi na enzi huko mababu na mabi. Hasa uweze ukamwambia Muhindi ambaye ametabacha ni ambaye alikuwa huko India amekuwa ameikuta ni kama una sisi wakulia ugali ndio chakula chetu unakuwa una unakuta ugali ndio unapakuliwa mpaka unazeeka. Hmm. Utazoea lakini mtakupandizi utashindwa. Ni eh, sasa hii sisi tumeingilia ukubwani na hatuna shule. Unaona? Kama Bagamoyo ni chuo cha sanaa stageini ya drama majukwani. Majukwani. Hmm. Lakini sisi tunafanya kwa vitendo na sanaa ambayo ina, ina ni kama ina mafu, inafundisha watu. Hasa watu wanakuwa wameshachelewa. Tumeanzia tumeanza kujifunika shuka saa 12. Siku kuchambua wametuma we. Hmm. Asubuhi unaamka mwili unawasha. Ndio hmm. sisi. Lakini sasa kizazi ambacho kiko nyuma yetu au kizazi chenu ndio watafaidi. Maana nchi itakuwa imeshapata mabadiliko. Hmm. Michezo itakuwa imeshapata mabadiliko. Hmm. Watakuwa wanasoma, watakuwa wanafanya hivi, wana viwo, wanafanya hivi hati miliki hizo zitakuwa zimeshaelea kwa watu wata fulani na natamani kujua katika kazi zako zote ambazo umefanya kila mtu ana vitu vyake ambavyo anakuwa anapenda zaidi vile ambavyo aliigiza ni kazi gani iwe tamthilia au movie ambayo una, ulipenda character ambayo ulipewa sasa mimi za maradi tangu naanza ni hii character ndio ya uchawi ya mama mwenye roho mbaya hmm. sijabadilishwa akasema leo wananiona niko nesi mwalimu nimeshika chake ah, hii kazi nimesha yani nimesha izoea na nimesha ipenda mm. 
Mm. Mtu akinipeleka kwingine aelewe kwamba naenda kumharibia kazi yake. Mm. Mm. Yaani hii nimeshaivua kabisa. Na katika hizo zote sasa ipi ambayo uliifanya lakini ukaona kabisa hapa nilipitiliza au nilivaa usika nilipitiliza. Ndio maana kweli walisema kuna herufi ya na BC zote zinasomeka. Ni nyingi. Mm. sana sana nilipokuwa nacheza na Madem Kanumba eh. Mmemtaja huyo mwanangu mko ampunguzie adhabu za kabuli. Yeah. Naona nilikuwa nacheza nikiwa huru. Mm. Unaona una, kuna sehemu hata mtu mwingine unaweza kuangalia filamu au utamfikiria ukaona huyu yuko huru. Mm. Maana amependa ile kucheza uchezaji wake. Mm. <coughs> Afu ni cheza na zingine hizo zamani si nazisao. Mimi cheza na JB mm. hukumu ya ndoa yangu. Hukumu ya ndoa yangu yes. Mm. Na nadhani niliitendea haki. Okay. Maana nilicheza mpaka mwenyewe nikikaa na nasema pana. Sio vizuri kumfanyia mtoto wa watu kweli vitu kama hivi. Na okay. Kitu utafanya je ndio kazi? Kitu gani unakumbuka kwa Kanumba? Sema radili tu nyingi. Kwanza namkumbuka alikuwa ni mwanangu. Namkumbuka yani yule mtoto yule namkumbuka kwa mengi angekuepo ndio angeona kwamba namsifia lakini sasa hivi nitakuwa mnafiki lakini namkumbuka kwa mengi na nilipata nilipata kuongezea usanii wangu kufuatana na kucheza kwake ambapo tulikuwa tunacheza na yeye hmm. alikuwa ananiheshimu alikuwa ni mwalimu wangu tuseme naweza nikakosea sehemu fulani akanirekebisha yana mkumbuka kwa mengi 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 za maradhi. Mm. Siwezi nikasema. Mama yake tumeona hapa juzi anapata pigo lingine. Mm. Amefiwa na mdogo <coughs> wake ambaye alikuwa anafanya naye kazi pia hata kanumba walikuwa naongozana sana. Na ni mtoto wake pia alikuwa ni mtoto wa dada yake kwa mdogo wake. Una kipi cha kumwambia mama kanumba kwa sababu ni mwanamke mwenzio ni mama mwenzio na alilolipata sio sio dogo tu kweli. Najua mama kanumba mm inachomweleza Yeye ni kumshukuru Mungu. Mm. Yeye amshukuru Mungu, Mungu ndio aliyempa na Mungu ndiye anayempokonya. Yeye amlilie Mungu wake tu basi. Ni kushukuru hakuna kitu chochote kile cha kuja kusema eti kwamba mimi bi mwenda nitaenda kumwambia eh hey, hey, mama Kanumba hivi na hivi na hivi hapana aliyepanga ndiye huyo aliyewaleta mm. na ndiye huyo anayewatoa hata mimi mwenyewe nitaenda hata yeye mwenyewe pia mama Kanumba ataenda ni kiasi cha kumuomba Mungu ampe subira amtie nguvu azidi tena kuishi na ambao waliobaki kweli kabisa mm. na afya yako umesema unasumbuliwa na miguu <coughs> labda kwa sasa kuna unakuwa unahudhuria hospitali kila mara ndio yeah, anaenda kliniki mwingine mm. kila Jumatano lakini ndio hivyo tena uze na umu. Mm. Mm. Na kliniki wamesemaje? Ni kitu cha mazoezi tu ni dawa itaenda itaisha. Wanaambia magoti yamesagika. Mm. Na kila goti ni shilingi milioni sita Kufanya operation watu mm. ikiliki. Kilichoumbwa na Mungu aweke cha bandi. Mungu mmoja milioni sita na huu milioni sita. 12 ninaambia sasa mm. kwa nanipa vidonge vya kutumia maumivu lakini saa zingine waga yanachachama mm. aisikii vidonge wala nini na vipi una mpango wote wa kwenda kubadilisha kama mm. mm. siwezi kwa nini sasa sina kufa nayo kwa nini mimi nakuachia hii miguu lisi za marani mm. uh-huh. hauna mpango ni kwa sababu ya fedha au ni kwa sababu tu wewe mwenyewe utaki uh pesa nikitaka nitazipata si nitaweza kaenda kadiria wanangu kama wewe na kuja na kuambia unaniambia ukinionea huruma si unanipa mm. lakini sasa inavyouma humo tena wa mke wake ya plastiki si ndio inakufa kabisa mm. na hizo dawa nazonipa zinanisaidia sema tu waga saa zingine changamoto nazipata tu kwa ajili ya uzee
wana wake wenzangu ukimwona mtoto wako amelilia kazi ya sanaa iwe uimbaji iwe kusuka iwe kufanya nini kitu chochote kile cha umunifu mwache afanye kuna maendeleo huku tunakokwenda huko tusirudi nyuma wanawake ganga mara funga mkanda tumboni huwezi kujua Mungu kampangia nini na kuna mtoto wako yote amefata hawataki kwa nini wajinga wajui wao ni ni kina nani wanafanya nini eh hawapendi kazi ya sana kila mtu ana shughuli zake basi sawa huyo ni bimwenda anasema hataki maneno mengi sana kwa hiyo ni kama vile amefikia mwisho eh na wakumbusha waangalie huba kwanza Jumatatu mpaka Jumatatu utalipia promo eh basi baba <laughs> <laughs> na okay unaweza kumwangalia kwenye huba kupitia DSTV channel 160 kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Ijumaa. Ijumaa mosi marudi. Muda ni saa tatu usiku, si mm. ndio? Ndio mm. bimwenda sasa hivi anapatikana. Naitwa biskitu. Biskitu kwenye uba. Mm. Lakini mimi hilo jina siliwezi bwana. Mimi najua bimwenda. Hilo ndio jina ambao tumelizoea. Nazoea sasa hivi biskitu. E. Sasa kusema sikitu. Ah mimi sijalizoea. Mimi sijalizoea. Hata leo nikimwambia mtu naenda kwa biskitu hata nielewa. Eti eh? Eh, kwa hiyo kubali tu. Ah mimi naitwa bimwenda. Eh Fatuma Makongoro ndio jina lake halisi lakini na kusihi tu kwa wewe ambaye unapenda kazi za kitanzania filamu series unaweza ukapakua application ya Swahili Flix ambayo utapata kuona tamthili ya filamu kama ambavyo Bimwenda anakuambia steps sasa hivi hawapo mm. uh, na soko ukiangalia CD mitaani hazipatikani hivyo lakini kupitia simu yako unaweza kuendelea kuangalia kazi za filamu zaidi subscribe kwenye channel yetu za Maradi TV ili uweze kuangalia vipindi vingi zaidi. Mimi naitwa Zamaradi Mketema. Paka next time. Bye.